ਚਲੀ ਗਏ ਅਠੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਸਜਦੇ ਹਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇਹ ਮਸਜਦੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਓਏ ਮੱਕੇ ਦਿਓ ਕਾਫਰੋ ਓਏ ਮੱਕੇ ਦਿਓ ਯਹੂਦੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਆ ਜੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਇਹ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੇ 360 ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਓਏ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਓ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਨੀ ਤਮੀਮ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਨੀ ਤਮੀਮ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਇਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਮੋਦਰਾਮ ਆਪ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش نے اے کافراں نے بڑا ماریا اے آپ بے ہوش نے اور توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ میرے وار رکھی اج جڑے ویلے ہوش آیا اکھاں کھلیاں نے اے قبیلے والے لوگ قریب موجود نے حضرت ابو بکر صدیق دی جڑے ویلے اکھاں کھلیاں نے اے لوگاں پوچھیا اے ابو بکر کی حال اے ابو بکر کی حال اے ابو بکر فرماوندے میرا حال چھڈو ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਓਏ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਗਾਂ ਆ ਕੇ ਆ ਬਨੀ ਤਮੀਮ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੋ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਚੋਂ ਹਰ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਕਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਿੰਦੇ ਉਂਜ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਮੋਤਰਮ ਕਾਫਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੋਤਰਮ ਜਿੰਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ ਆਪ ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਸਦੀਕ ਏ ਕਿਉਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਉਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨ ਛੱਡ ਸਕਣਾ ਪਰ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ ਕੁਝ
شیر تے ذرا تھوڑا یہ محبت کر دیا کرو جناب بولو ذرا سبحان اللہ چارے یار نبی دے او ہینڈ سوڑے ایکو یار صدیق ہووے ایک ہووے نسلی ایکو یار صدیق اممہ میں انہی دیر تک کوئی نہیں کھانا جنہی دیر تک نبی نہیں ویکھ لیندہ جنہی دیر تک میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام و ماں بھی پھر ماں سی ماں دے کلے جنو ہتھ بے گیا اے میرے پتر نو سٹا لگیا نے کھاندہ کو جنی پیا ماں نو آکیا یا ماں اے اممہ میں نو نبی دی بار گا چلے کہ چل حضرت امی جمیل جڑی حضرت امرے فروغ دی ہم شیرہ سی انہا کلمہ پڑھ لیا سی اے ماں نے حضرت امی جمیل بلایا گل سن حضرت امی جمیل آیا نے نبی حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھیا اے امی جمیل ہم شیرہ دس سے سی نبی دا کی حال امی جمیل نے عرض کی دی پیارے ابو بکر اے نبی تے ٹھیک نے اے ابن ارکم دے گر وے جو موجود نے باقی سے آبا بھی اوٹھے موجود نے فرمایا پہلو میں نو لے کے چلو میں بیکھنا چاننا میرے نبی تے حملہ تے نہیں کیتا ہوں اوہ نا کافران نے میرے اتے تے حملہ کیتا ہے اے کدرے میرے نبی تے حملہ تے نہیں کیتا ہوں حضرات موتنم حضرت پیارے ابو بکر نو ماں لے گئے اے نال حضرت امی جمیل نے سہارا دیتا ہے اے لے کے چل دیا چل دیا دار ارکم دے ابن ارکم دے گار دیا اندر یا گئے حضرات موتنم جڑے ویلے میرے حضرت ابو بکر صدیق نے اے نبی دا چیرہ ویکھیا ہے اے نبی دا چیرہ ویکھیا ہے مسکرا پہ حضرت پیارے ابو بکر صدیق مسکرا پہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اے دا سکیحا اے ابو بکر دا سکیحا حضرت ابو بکر صدیق نے ارزگی دی سونے آئے سونے آئے میرا حال ٹھیک ہے تسی سناو تو آٹا کی حال سونے آئے تو آٹا کی حال حضرت محترم ماں حضرت ابو بکر صدیق دی قریب کھڑی سی حضرت ابو بکر صدیق نے پیار نار ماں دا چہرہ بے کیا ارزگی دی سونے آئے آج جڑی ماں اے میرے نار بڑا پیار کر دی اے حلے تک تیرا کلمہ نہیں پڑیا اے میں نہیں چاہوں نا میری ماں جہنم وج سڑے اے ماں میں نار پیار بڑا کر دی اے میرے نبی علیہ السلام نے نگامہ اٹھایا آپ دی والدہ محترمہ والے بیکھیا اے دل دی دنیا پدلی اے نار نبی دا کلمہ پڑیا اے نار غلام بڑ گئیا جنہ سب تو پہلے اسلام دی تبلیغ دا پہلا خطیب بولو حضرت سبحان اللہ پہلا خطیب ایک دن میرے نبی نے فرمایا سی ابا گال سنو جنتی آٹھ دروازے نے کوئی نمازی والا نمازان والے والا کوئی زکاة دین والے والا کوئی حج والا کوئی روزے والا کوئی زکاة والا قیامت دا دن ہوئے گا نماز دا دروازہ کھل لے گا نمازیاں والا نمازیوں حاجیاں والا کھل لے گا حاجیوں بولو دے زہینہ حاجیوں حاجی ٹور جانگے زکاة والے 
روزے والے حضرت ابو بکر صدیق سونے آن نماز یا نو نماز والے چون حاج یا نو حاج والے چون زکاة والے نو عوضے بچوں تے سونے آن کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنو اٹھا بھی چون آواز پہے گی کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنو اٹھا بھی چون آواز پہے گی نماز والا نماز والے جو بگارے آ جائے گا حاج والا حاج والے جو بگارے آ جائے گا سونے آن کوئی ایسا بھی ہے جنو اٹھا بھی چون بگارے آ جائے گا فرمایا ابو بکر تو اے تنو اٹھا بھی چون بگارے آ جائے گا نماز والے فریشے کہنگے ادھر آ جاؤ زکاة والے کہنگے ادھر آ جاؤ روزے والے کہنگے ادھر آ جاؤ فرمایا جدر دی دل کرے گا لنگ جائیں تنو اٹھا بچوں پکارے آ جائے گا اٹھا بچوں بلو بلو اٹھا بچوں حضرات جنہ سب تو پہلے آج پہلے علی گالو ہو رہی ہے جنہ سب تو پہلے اسلام دی خاطر مال قربان کیتا ہے جنہ سب تو پہلے اسلام دی خاطر غزوہ تبو کے غزوہ بولو درہا سبحان اللہ غزوہ تبو کے میرے نبی نے فرمایا سی ابا مال لے کے آؤ اے چو اپنا عقیدہ سننا تے جے عقیدہ سن کے تھانڈ پوے تے پھر سبحان اللہ تے جیڑے خدمت کر دے پہو اللہ انہ دا بھی پلا کرے جیڑے ادھے ہی بیٹھنے اللہ انہ دا بھی پلا کرے اللہ سب دا پلا کرے غزوہ تبو کے میرے نبی نے فرمایا سی ابا مال لے کے آؤ جہاد وا سے مال لے کے آؤ حضرت عمر فروق نا آج سوچی پہ گئے کہ ہر دفعہ ابو بکر صدیق ود جان دینے آج میں ود جانا ہے آج میں عقیدہ بڑا پیارا یہ اس واقعے چاہے آج میں ود جانا ہے حضرت عمر فروق نے ادھا مال لیا کنہ مال کنہ میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام و غزوہ تبوک دے موقع دے جڑے والے میرے نبی نے فرمایا ہو ایسی آبا مال لے کے آو جہاد واسے مال دی ضرورت اسلام دے ہوتے اپنا مال قربان کرو حضرت عمر فروق سوچی پہ گئے آج میں ابو بکر نالو بات جانا ہے آج میں حضرت ابو بکر صدیق نالو بات جانا ہے حضرت عمر فروق نے گردہ یدہ مال لیا ہے دو چیزیں سن ایک آپ لے لی ایک کار چھٹ لی چار چیزیں سن دو اسلام واسے دو کار چھڑ دیتیاں ادھا مال لے کے کمری والے دی بارگا چی آگئے اوہ لوگو ادھا مال لے کے کمری والے دی بارگا چی آگئے میرے نبی نے برمایا اے عمر کی لے کے آیا ہے آج کی تی کمری والیا ادھا مال لے کے آیا ہے ایک گھر کی چھڑ گیا ہے سونیا ادھا مال کر چھڑ گیا ہے اے سارے سیابہ یا گئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نہیں پہنچے حلے تک اے سارے انتظار کر دے پہنے یار غار کی لے کے آن گیا یار غار کی لے کے آن گیا انتظار پیا خوندہ آئے اوہ تھوڑی دیر گزری ہے حضرت ابو مکر صدیق نے ایک پٹو کلی بنی ہوئی ہے سر دے چکی ہوئی ہے اے لے کے چل دیاں چل دیاں یا گئے اے قدمہ بچ مال کمری والے دے رکھی آئے اج کی تی لبائیت یا رسول اللہ لبائیت یا رسول اللہ لبائیت یا رسول اللہ سوڑیا میں حاضر آؤں فرمایا یا ابو بکر کی لے کے آیا ہے عمر فروغ نو پوچھیا ادھا مال لیا ادھا گھر والیا واسے چھٹیا ہو اے باقی سے آبا نو پوچھیا کوئی کوج لے کے آیا ہے کوجی کوج لے کے آیا ہے جڑے بیلے حضرت ابو بکر صدیق دیواری آئی ہے فرمایا یا ابو بکر کی لے کے آیا ہے ارج کی دی کمری والیا کردہ سارا مال اے دیوارا میں جو چاڑو مار مار کے کردہ سارا مال لے کے تیرے قدمہ میں جی آگیا فرمایا یا ابو بکر کار کی چھڑ گیا یا یا اج کی تی سوڑیا اپنے گار دی اندر اللہ تی اللہ دا رسول چھڑ گیا یا کاروا سے کی چھڑ گیا یا یا 
ایک گال دسو گے رسول کتھے سان بولو صحیح نا رسول بیٹھے سامنے ٹھیک ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نے کی جواب دیتا ایک ایک گالدہ ذمہ دارہ نہ ہوئے تے جو سزا کو حضرت ابو بکر صدیق نے کی جواب دیتا کار کی چھٹ کے آیا تے رسول کتھے بیٹھے نے کتھے بیٹھے نے ایک کار کی میں آگئے کار کی میں آگئے نہ عمر فروق بولے نہ مولا علی بولے نہ عثمان نے گنی بولے آج دا مولوی بہتا سے آنا ہے آج دا مولوی بہتا سے آنا ہے جڑا کہنا نبی نہ ہوتے نہ ہوتے کتے بھی نہیں اس وقت جدو حضرت ابو بکر صدیق نے ارز کی تھی سونے آن میں کار اللہ تھی اللہ دا رسول چھڑ کے آیا نہ رسول نے فرمایا نہ ابو بکر نہ عمر فروق نے فرمایا نہ عثمان نے گنی نہ مولا علی نے ابو بکر کی پیا کہنا ہے رسول تے سامنے بیٹھے نے رسول تے سامنے بیٹھے نے اوہ کارے بچ کے میں آگئے پتا کی چلیا اوہ سنیا دا کی دا حضرت ابو بکر صدیق والا کی دا ہے حضرت ابو بکر صدیق نہ بھی ہی یقی دا سی رب کعبہ کی قسم میں محبوب جتھے چاوے جدوں چاوے جا بھی سکتا ہے تے واپس آ بھی سکتا ہے اج ساڑا بھی ایمان ہے کملی والا جتھے چاوے واپس ہے جیڑے کہیں جنہیں نبی ناؤز بلا مر کے مٹی جو مل گئے پتہ نہیں انہوں نے نبی کی نو منے آئے کدی نبی بھی او اچھے تھے غلام مر کے زندہ نے تھے نبی مر سا کے دینے بولو صحیح نا حضرت ابو بکر صدیق دا بھی عقیدہ سی نبی ہر جگہ نبی ہر جگہ ایتھی آلہ حضرت نے بھی کلم جو کیا تھے کمال فرما چھڑیا آپ نے کلم جو کیا تھے آپ نے کلم جو کیا تھے آپ فرماؤں جنہیں تو زندہ ہے ویڑا تو زندہ ہے ویڑا تو زندہ ہے ویڑا میر بانی تو آڈی میں لے کے پڑھ لو لب کھولو میں لے کے پڑھو تو زندہ ہے ویڑا کار کی چھاٹے کے آیاں اللہ تی اللہ دا رسول سب دا والی و وارے سے ایک گلہ پہ یہاں ہوں دیا نے او درو حضرت جبریل آگئے ابو بکر صدیق نے سارا مال لے اندھا تار دا لباس پاگنے وچ کنڈے لائے کی لائے کنڈے آن دے بٹن او درو حضرت جبریل آگئے اے پھر بولو سبحان اللہ میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام عدرو حضرت پیارے جبریل آگئے حضرت ابو بکر صدیق دی شان سن والیو سنو جملہ تے سینے ٹھانڈ پاؤ حضرت پیارے ابو بکر صدیق حضرت محترم حضرت پیارے جبریل آگئے آکر زگی تی لبائی کہ یا رسول اللہ کملی والیا نالے رب دا سلام لے کے آیا نالے پیغام لے کے آیا فرمایا جبریل پیغام کیے ارجگی تھی کملی والے آیا اے کملی 
ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਪਿਆਰੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਇਹ ਤਾਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਓਏ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਲੀਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਆਪ ਦਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਏ ਰੱਬ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਇਹ ਕਮਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਟਾੜ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਟਾੜ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਟਾੜ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਈ ਐ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਟਾੜ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਪਾਇਓ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਟਾਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਓਏ ਟਾਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰੇਗਾਰ ਦੀ ਅਦਾ ਐਡੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਮੇਰੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਟਾਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰ ਦੀ ਅਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇ ਸਦੀਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਐ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਕਿ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨ ਗਏ ਨ ਗਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨ ਗਏ ਨ ਗਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਦਸ ਆਜ਼ਮ ਕੇਸ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਨੂਰ ਜਮਾਰ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੱਥ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਵਾਨ ਜਰਾ ਚਾਦਰਾ ਜੋ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਐਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਚਾਦਰਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਹਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਦਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਹੈ ਲੋ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨ ਗਏ ਨ ਗਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨ ਗਏ ਨ ਗਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਲੀ
ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਆ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਲੰਬੜਦਾਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲ ਨਬੀ ਬੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਗੋ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਸੌਂਡ ਖਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ ਦੇਵਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਫਰਮਾ ਛੜਿਆ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ फिर बोलो सुभान अल्लाह शायर कहता है अजमत ए आले नबी बोल ना जाना लोग अजमत ए आले नबी बोल ना जाना मिल के पालो बड़ी मेहरबानी अजमत ए आले नबी बोल ना जाना ਅਮੀਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਵਿਸਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਦਿਸ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਕਾਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ حضرت ابو بکر صدیق ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾ ਵੀ ਮਦਨੀ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਮਦਨੀ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਨੀ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ حضرت ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿਦੀਕ رضی اللہ تعالی عنہ ہو ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆ ਵੀ ਲੈ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو دنے وی پریشان رہنا راتی وی پریشان رہنا ہر ویلے اڈیک دیاں رہنا کتھے گئی او سورت سبحان اللہ سبحان اللہ اے تن میرا وقت نہیں نہیں تے میں پڑھدا ضرور ਕਿਦਾ ਮੀਨ ਸਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੋ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਰਾਤੇ ਵੀ ਤੱਕਣਾ ਮਾਣੀਆ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਵਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾ ਜਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰੇ
ਯਾਰੇ ਗਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੁਭਾਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰੇ ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਫਰਮਾ ਛੜਿਆ ਬੋਲੋ ਹਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ حضرت ابو بکر صدیق جڑے مکھڑے نو دنے وی تک دے سی راتی وی تک دے سی اج او چہرہ نظر نہیں اوندا پیا حضرت ابو بکر صدیق نو نہ کھان دی ہوش اے نہ پین دی ہوش اے ہر ویلے یار دی جدائی وچ روندے رہندے نے یار دی جدائی وچ یار دی جدائی وچ روندے رہندے نے میں کتاباں دے اندر پڑھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نا مدینے دے رست جڑا رستہ مدینے والا ہوندا اے صبح صبح ٹور جانا فریدی صاحب اڈیق دے ہاں رہنا کملی والا ہن وی آ رہا اے سبحان اللہ کملی والا کملی والے دی سواری ہن وی آ رہی اے کملی والے دی سواری اس لیے میاں آزا فرماؤندے نے جنا دے دل بھر جانی بچھڑن تے کون روبے ਮੜ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਓਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਛੋੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਿਨੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ مدینے دے باہر جا کے جڑا رسا مدینے نو اوندا اے حضرت ابو بکر صدیق نے اوتھے جا کے کھڑیاں رہنا اے نالے عرض کرنی کھلی رکھی اسی ان نا والی باری او دی کسن امت نی دیے ہو کدوں آوے گی ہو کدوں آوے گی اے سونے دی سواری او دی کسن امت حضرت پیارے ابو بکر صدیق نے دنی وی اڑیکنا رات وی اڑیکنا اے جڑے ویلے کمری والے دا چہرہ نظر نہ آونا آہستہ آہستہ کھان دی ہوش نہیں پین دی ہوش نہیں اے جسم کمزور ہوندا جا رہیا اے حضرت محترم تیرا جماعت یو سانی نو ایسے مہینے دی 13 تاریخ نو اپ بیمار ہو گئے اے یار دی جدائی دے اندر بیمار 
ہو گئے حضرات محترم آپ نے مولا علی نو گول بلایا فرمایا علی قریبیا مولا علی قریبیا فرمایا علی میری گال سن لیا ہن میرے جان دا ویلا قریب آگیا ہن یار دے نار یار دی ملاقات ویلا قریب آگیا اے علی میری گال سن جدو میں دنیا تو جاما ہوں اے جی میں کملی والے نو گسل دیتا ہے او میں گسل دے کے اے میں نو کفن دے کے جنازہ پڑھا کے میرا جنازہ چک لینا آئی او میرا جنازہ چک گئے ہو اے یار دے روزے دے سامنے رکھ دینا آئی اے میرے نبی دے روزے دے سامنے رکھ دینا آئی حضرات مودرہ پھر بائی جماعت دیو سانی آیا ہو حضرت پیاری ابو بگر صدیق بھی سال کر گئے ہو حضرت علی نے گسل دیتا ہے ہو آپ نو کفن دیتا ہو آپ دا جنازہ پڑھا کے صحابہ نے چکیا آئے ہو فرمایا میرے حضرت ابو بکر نے وسیعت فرمائی جی علی یار دے روزے دے سامنے لے جانا ہو اگر اجازت مل جاوے اندر دفن کر دینا ہو اگر اجازت نہ ملے پھر جنت البقی دے اندر دفن کرنا ہے اور لوگو اپنا عقیدہ لے جاؤ یہ ساڑا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے اور یہ ساڑا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق والا عقیدہ ہے یہ جڑے بلے حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو ٹور گئے ہو یہ یاران نے چکیا آئے اے جنہازہ پڑھا کے یاران نے چکیا آئے اے لے کے چل دیا چل دیا کمری والے دے روزے دے سامنے لے آکے جنہازہ رکھیا ہو آپ کی چار پائی رکھی ہے اے ارزگی دل لبیگ یا رسول اللہ اے سیاہ بیرز کر دینے لبیگ یا رسول اللہ اے کمری والیا یا سیحاز رہا اے کمری والیا یا رغار دا جنہازہ لے گیا ہے آجی یارے گار اے جنہیں تیرا سب دو پہلو کلمہ پڑی آئے ہو اے جنہیں سب دو بند کے تیری خدمت کی دی ہے اے جنہیں تیری خاطر مارا کھا دیا آنے ہو اور جڑا تیری خاطر یارے گار بڑی آزی آج مزار میں جو تھوڑی جی جگہ چاہوں دائے ہو اے یارے مزار بڑھنا چاہوں دائے ہو حضرات مدرم صحابہ دے کہن دی دے رہے ہو رب اکتا ایک کتاب آدھی اندر یا ہوندہ روزے دا دروازہ کھل گیا اوہ لوگو روزے دا دروازہ کھل گیا ایک روزے دا دروازہ کھلی آئے آواز آئی ایسے آبا اوہ یار نو یار دے نار دفن کر دے وہ اوہ یار نو یار دے نار دفن کر دے وہ حضرات محترم صحابہ دا بھی عقیدہ سی حضرت ابو بکر صدیق دا بھی عقیدہ سی اے نبی اپنی آقا بران دے اندر زندہ آنے ہو اے جڑے بلے جنازہ رکھیا ہو اے دروازہ کنڈا کھلیا تالا کھلیا دروازہ کھل گیا ہو آواز آئی ہو او جڑا یارے گار بنیا سی آج یارے مزار بھی بنا دے وہ جیڑا یارے غار بنیا سی تے آج یارے گل نہ ہوئے ذمہ داری میری میں نے تسی دسو کنڈا کے نے کھولیا سی روزے دا کنڈی آپ ہی کھولے گئی ناؤز باللہ جن نبی مر کے مٹی جو مل جان تو پھر آواز ابو بکر دی آواز او جڑے حضرت مولا علی نے آواز دیتی کہ سونے آن اے روزے بچوی جگہ منگنا چاندہ ہے جن نبی سون دے نہ ہندے جان دے نہ ہندے تے کنڈی کے میں کھلنی سی پتہ لگا حضرت ابو بکر صدیق دا بھی عقیدہ سی نبی اپنی قبرہ ویچے نبی اپنی قبرہ ویچے نبی اپنی قبرہ ویچے حضرات انہا لوگاں ایسی حکومت کی تیئے دین نال اتنے مخلص ہن رین دی دنیا تک حضرت ابو بکر دا نام ممبران ہوتے گونج دا رہے گا ممبران ہوتے ممبران ہوتے اس لئے میں گلی گلی کے نابان یار نبی دے آخری شیر مل کے پڑھو پھر سلام پڑھ کے دعا کریے بڑی یار نبی دے آیار آدھا بڑی یار نبی دے
اللہ تعالیٰ سانو بھی حضرت ابو بکر صدیق ترہ پانچ وقت نماز پڑھنی توفیق عطا فرمائی